ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഊപിച്ചേട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആയ ഫാം ഹൗസ് എന്തായാലും ഞാനത് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നടന്നു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ എന്താണ് നമ്മുടെ പരിസരം രാവിലത്തെ ചായ കുടിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണിയാണേ ഒരു ആറരയ്ക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ നടന്നില്ല സെവനായി രാവിലേക്ക് എന്താ തണുപ്പെന്നറിയോ സുഖമാണ് വെയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നല്ല സുഖമാണ് നല്ല കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് യെസ് അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന റോഡാണ് ഈ എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത് കാർ വരുന്ന റോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതെ ഇത് ഗേറ്റ് ഓക്കെ നെറ്റ് പോലെ വെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ ആ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബസ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ എൻക്ലോഷറാണ് പ്ലസ് ഇത് ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ റബ്ബറുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ റബ്ബറാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ബാക്കി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് മരിച്ചീനി അതായത് കപ്പ പിന്നെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് വാഴ ഓ അവിടൊക്കെ ചിലന്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നട്ടിരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മുള്ളം പന്നിയും കാട്ടുപന്നിയും ഇറങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ വലിയ നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷമാണ് കപ്പ നടലും നിർത്തി പോയിച്ചിട്ട് പിന്നെ വാഴകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കുറേ വിളവെടുപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയാണ് ഇനി അല്ലാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ പന്നിയുടെ ശല്യമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങൾ കാണാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതേ ഇതൊരു ഗ്ലാവ് ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങൾ നട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളാവും മരമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ജാമുൻ ജാമുൻ ട്രീയിലെ അതിൻ്റെ മരമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നില്ലേ നമ്മുടെ കോട്ടയ്ക്കകത്തെ വീട്ടിൻ്റെ പട്മാ നഗറിലെ നമ്മൾ മുറിച്ച മരമല്ലേ ജാമുൻ അതിൻ്റെ ഒരു തൈയാണ് അത് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷെയ്ഡായിരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബോർഡറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ജാമുൻ അവിടെ ഒരു ജാമുൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബോർഡറായിട്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളായി മാറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പ്ലോട്ട് പൂച്ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ അമ്മായിയുടെ മകൻ്റെയാണ് എല്ലാ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു വൃക്ഷം ഇത് നമ്മളുടെ ചെമ്പോട്ടിക്ക അതിന് എന്താ പേര് പറയുക വലിയ ജാമ്പയ്ക്കയല്ലേ റോസ് ആപ്പിൾ എനിക്ക് അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതാണ് ഇതൊരു മരം അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വലിയ മരങ്ങൾ സൈഡിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം ഇനി റെഡിയായി വരണം പിന്നെ കുറച്ച് മാവ് പ്ലാവ് മുതലായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് മാവാണ് ഇതെല്ലാം വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മുള്ള മഞ്ഞ പേടിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അതല്ലേ കഷ്ടം അതും ജാമുനാണ് ഇത് ജാമുനാണ് ഇതൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു റൂം കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഗാർഡൻ റൂം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തോട്ടക്കാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ജാമ്പ അതൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വലുതാവും കേട്ടോ ജാമുൻ തന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണം നട്ടിട്ടുണ്ട് വെയിൽ നോക്കി സൺ അവിടെ എത്തി ഓക്കെ ഇതിലൊരു കൊല ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരെണ്ണം കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ അതെ ഇതൊരെണ്ണം റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് അവർക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഴ കാടില്ല അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ റബ്ബറും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വന്നത് അത് ഇച്ചിരി താഴ്ചയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഇത് കുറച്ച് റേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ കുറേ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് റംബുട്ടാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നെല്ലി പിന്നെ മാവ് പ്ലാവ് എല്ലാം ഉണ്ട് പുളി അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇത് രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരിസരം
ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാത്ത് വേ ഇത് ബോയിച്ചാട്ടൻ്റെ പുതിയ എഡിഷനാണ് നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക അപ്പോൾ മോർണിംഗ് വാക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്താകും പാത്ത് വേ കൊള്ളാം സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് വേണ്ട അടുത്ത് സ്ലോപ്പ് അങ്ങനെ പാത്വേയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും അയ്യോ ദേ നോക്കൂ ചെല്ലന്തി വല ഈ സാധനമാണ് മഹാലമ്പ് നോക്കേ ചെല്ലന്തി തട്ടിക്കളേണ്ടേ അങ്ങനെയാണല്ലേ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം മോർണിംഗ് വാക്ക് എന്ത് ഈസി ആയിരിക്കും പറയും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ നടന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുളം കാണാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുളം ഉണ്ടെന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പാത്ത് പോയി കറങ്ങി കറങ്ങി വരുവാണേ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കുളം ഇനി അടുത്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ താറാവിനെ വളർത്താല്ലേ ഇവിടെ കുറേ മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ആ മീനൊക്കെ പോയി ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷ് ഇത് പക്ഷെ മോശമില്ല ഇത് നല്ല പായലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ പായലല്ലല്ലോ ഇത് അസോളയാണോ അല്ല അസോളയല്ല മീനിന് പറ്റിയ പായൽ ആ അത് തന്നെ എത്ര താഴ്ചയുണ്ടിത് സിക്സ് ഫീറ്റ് വരുമോ ആ ആഴമുണ്ടല്ലേ ഓഹോ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല വാഴ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കാഴ്ച കപ്പക്കുലയാണ് അല്ലേ വേണ്ടേ ഒരു കപ്പക്കുല പക്ഷേ ചെറിയ കായാണ് കേട്ടോ ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വളമൊന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ വളരെ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലാണ് ഒഴുകുന്നത് ചാൽ ചാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തോട് പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവികൾ ഒരുപാട് കാണും ചെറിയ ചെറിയ എന്താ നീർക്കോലിയുണ്ടോ ചുമ്മാ ഓഹോ അത് ശരി നീർക്കോലിയും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ മീനുകൾ അപ്പോൾ താറാവിനെ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവന്മാർക്ക് കോളാം അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ മതി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് വഴിയുണ്ട് അതാണ് ഈ പാത്ര ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോർഡർ ഇത് ബോർഡർ ഇതിനപ്പുറത്ത് വാഴ നട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അല്ല അത് പോയിച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ മകളുടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ആ കാണുന്ന രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മക്കളുടെ രണ്ട് പേരുടെ അതായത് മൂത്ത സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു മോൻ വീട് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇവരുടെ തറവാട് ഇരുന്ന സ്ഥലം ആ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വീടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നിവിടെ ഒന്നവിടെ അത് നമുക്ക് പോകാം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് അത് കാര്യം അത് ഇത്ര ഹൈറ്റിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വയലൊക്കെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് വയൽ ഈ വയലിനുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇത് നട്ടിരിക്കുന്നു കപ്പ അവിടെ പന്നി വരില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ സോളാർ നെറ്റ് വെച്ചാൽ പന്നിയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ അത് കൊള്ളാമല്ലോ പരിപാടി എന്നാലും അതെല്ലാം ലാഭം ആ സൈഡിലുള്ള വയലിലെല്ലാം കപ്പയുണ്ട് അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ചാല് ക്രോസിങ് ഇവിടെ അതായത് പല കയ്യിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മോ പറഞ്ഞു വീഴണ്ട അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലല്ലോ അത് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മീൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബബിൾസ് വരുന്നത് എന്താണ് ബബിൾ ബബിൾ ആണോ നല്ല മണം ഏതാണ്ട് ഒരു ചെടിയുടെ മണം സം പ്ലാന്റ് സ്മെൽ അയ്യോ ചെറിയ കമുക് ചെറിയൊരു കമുക് ഈ ഭാഗത്താണ് നല്ല ഭംഗി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വാഴയും പിന്നെന്താ മരിശിനി മരിശിനി തോട്ടം പ്ലസ് വാഴ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പടർത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഭൂചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടതല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊരു മോർണിംഗ് വാക്ക് മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഒരു കർഷക ഹൃദയമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ വയലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് കടലിഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മലനിരകളിലൊക്കെ ഓ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള
കൃഷി പിന്നെ അതുപോലെ വാഴ കൃഷി ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം പാത്രേ ഒരു സൈഡിലൂടെ പോകുന്നു അത് നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് വേറെ ഈസി വേ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാല് വഴിയൊക്കെ നടന്ന് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാം നടന്ന് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ റോഡിലേക്ക് എൻട്രി അതേ ഒരു കോല ഒടിഞ്ഞു നടക്കുന്നു കയ്യോ കഷ്ടം കാറ്റത്ത് പോയതാ ദിസ് ഇസ് എ വേ ഇതൊരു വഴി ഇത് നാട്ടുവഴിയല്ല ഇത് ശരിക്കും ഉള്ള ടാറിട്ട റോഡ് ഇതുവഴി വാഹനങ്ങൾ പോകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോയിച്ചൻ്റെ ഫാമിലി ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി വന്നു അത് പഴയ ആണോ അങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആ റോഡിൽ ഇത് പണ്ട് തറവാട് ഇരുന്ന ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആൻഡ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ശരിക്കും ആൾക്കാർ നടക്കാൻ പോകുന്ന വഴി വണ്ടി വണ്ടിയിലോ ഇത് വണ്ടി പോകുന്ന നല്ല റോഡ് പ്ലസ് ആൾക്കാർ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ പൊതുജനം ചേട്ടാ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതേ പറയല് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കേട്ടോ ഇവിടെല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാഴത്തോ ഇനി വാഴയെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം പൂച്ചൻ്റെ കൂടെ എത്താനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കുറേ കൊക്കെല്ലാം വന്നിരിക്കും ഈ കൃഷി സ്ഥലത്തെല്ലാം കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം കപ്പ കൃഷി പിന്നെ വാഴ കൃഷി ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൃഷി തോട്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇത് മെയിൻ റോഡാണ് മെയിൻ റോഡ് മീൻസ് വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം സിമെൻറ്റഡ് അല്ല സോറി ടാർട്ട് റോഡ് ഇന്നലെ എന്താ വരാത്തേ അയ്യോ അനീറ മോൻ എഞ്ചിനീയർ വേറെ അറിയുന്ന ഓഫീസിൽ കൊണ്ടേ ഓ സോറി തെറ്റിപ്പോയി പണയല്ല അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് പൂച്ചൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മോളാണ് മീന മീനയുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ അവർ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ വെറുതെ നടക്കാൻ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഇവിടെ അടുത്താണോ കൃഷി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഇന്നലെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനാണല്ലേ അത് വീടുകൾ ഈ ഫാമിലി ഹൗസും പൂച്ചൻ്റെ കുടുംബ വീടുകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് ഈ ഒരു വാഴത്തോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഏത്ത പച്ച നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം അല്ലേ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൊലയും ആ വാഴ കൃഷി പ്ലസ് കപ്പക്കൊല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ചാല് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടും ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കുഞ്ഞ് തെങ്ങുകളും ഡോർഫ് തെങ്ങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോർഫ് പ്ലസ് മച്ചീനി കപ്പ കൃഷി കുഞ്ഞ് തെങ്ങുകളും ഡോർഫ് തെങ്ങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോർഫ് പ്ലസ് മച്ചീനി കപ്പ കൃഷി ഇതെനിക്ക് കൊണ്ട് പാളയം കോട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കണ്ടിട്ട് ഈ കൊല ഇവിടെ മോർണിംഗ് വാക്ക് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃഷി കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ൂപ്പൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ പന്നിയുടെ ശല്യം ഉണ്ടോ അപ്പം വാഴയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ പാളയം കൂടെ അവന് വേണ്ടേ ആണ് ഏത്തനൊക്കെ വന്ന ഉപത് ആണല്ലേ ഓഹോ ഹോ ആ ആണല്ലേ ഓ ഒരു കർഷകൻ്റെ വില വിലാപം പോലെയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് കാര്യം ഇതെല്ലാവരുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ പന്നിയുടെ ശല്യം കാട്ടുപന്നി കാട്ടുപൂത്ത് അല്ല കാട്ടുപൂത്ത് തന്നെ കാട്ടുപന്നിയും മറ്റേ മുള്ളം പന്നി വലിയ ശല്യമാണല്ലോ എനിക്ക് അവന്മാരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഈ പരിപാടി ശരിയല്ല 
പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ പാളയം കോടൻ പഴമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട അത് ആർക്ക് പന്നിക്ക് അതിൻ്റെ വേരൊന്നും കുത്തിയളക്കില്ല ഇതൊക്കെ പാളയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നു പക്ഷേ സോളാർ ഫെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തിരിയണം ആ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു പച്ചക്കറി പടവലങ്ങ പടവലങ്ങ ഓ ഇവിടെ കൃഷിയുണ്ട് ഏ ഈ വയലിലെ കൃഷിയുണ്ട് കൊള്ളാമല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി വെജിറ്റബിൾ കൃഷി പടവലങ്ങ തോട്ടം ആ ഇത് കൊള്ളാം ഇവിടെ പന്നിയുടെയൊക്കെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയോ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വലിയ നെറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ മറ്റേ ഉണ്ടോ സോളാറുണ്ടോ ഇവിടെ സോളാറും ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളായണിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണില്ലേ അതുപോലെ വടവലങ്ങ പ്ലസ് അകത്ത് നോക്കിയ ചാല് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നല്ല ഫെൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക പൂച്ചാറിൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കി ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആ ആ പിന്നെ വാഴത്തോപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് വളവെടുപ്പ് സമയമാണ് അതെ അവർ വെട്ടിത്തുടങ്ങി വാഴ ഇത് ഇതാണ് ഏത്തയ്ക്ക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുറിക്കുകയാണോ എല്ലാം ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഓൾറെഡി വില പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയോ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ ഇതൊക്കെ എത്രയാവും എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും ഓർഗാനിക്കാണ് അല്ലേ വളമൊന്നുമില്ല എത്ര വരുമോ എട്ടൊമ്പത് കിലോ വരും ഒരു കിലോ അഞ്ചെണ്ണം തൂങ്ങില്ലേ ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഒരു കൊലയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അമ്പത്തെട്ട് രൂപ ഉണ്ടോ കിലോയ്ക്ക് പച്ചക്കായ്ക്ക് ഇപ്പൊ വില കൂടിയല്ലോ അപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടു കർഷകർക്ക് നല്ല കാലം തീർന്നുപോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇതൊക്കെ വിളഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എല്ലാം വിളഞ്ഞതാ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പന്നിയുടെ ശല്യം വരുന്നില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വളർന്നു ഇതിപ്പോ അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നവരായിരിക്കും പ്രശ്നം ഓഹോ അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടാല് നെറ്റടിച്ചാ നിക്കോ അവന്മാരെ അത് പൊളിക്കില്ല തുരന്ന് കേറും ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത എത്ര രൂപ കിട്ടും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടും അത് തെറ്റില്ല അപ്പൊ അയ്യോ വീഴല്ലേ ആ അതാണ് വില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് മനസ്സിലായി അത് ശരിയാണ് കാറ്റത്തൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴൂലേ അതുപോലെ മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണ പന്നി കൊണ്ടുപോയി അത് പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല ഓ അത് കഷ്ടമായി പോയി ഇപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണമാണ് ആ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ തിരക്കേടില്ലാന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിൽ ഓക്കെ വേളാവൂര നമ്മുടെ സ്ഥലമാണല്ലോ വേളാവൂര് ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വിപണിയുണ്ട് അവരാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി അത് കൊള്ളാം കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അത് ഒരു കോർ സൊസൈറ്റി പോലെ അല്ലേ ഓ അത് ശരി ഹോർട്ടിക്കൽ ഹോർട്ടി കോർപ്പിന് അയക്കും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറി അവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലോ വേളാവൂര് ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് ഏതൊക്കെ ദിവസം ചൊവ്വ വ്യാഴം ഞായർ അപ്പം ഇന്ന് പോകുന്ന ദിവസമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അയൽവാസികളാണ് അത്ര ദൂരമൊന്നും ഇല്ല കോലിയക്കോടും പരപ്പക്കോട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പണി നടക്കട്ടെ അയ്യോ പോയി ചേട്ടനെ കാണാനില്ല പോയി ഞാനിങ്ങനെ കൃഷി കാഴ്ചകൾ കണ്ടും പറഞ്ഞും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരികയല്ലേ പോയി ചേട്ടൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ല പോയി ചേട്ടൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പകുതി എന്നെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ദൂരം എത്തി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിയാലേ കൂടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി കൃഷി ഇറക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് വാഴ കൃഷി ആയിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ചാല കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ല അവിടെ എല്ലാം കൊക്കുണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് രസം എനിക്ക് കൊക്കിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അയ്യോ പോയി ചേട്ടനെ കാണുന്നില്ല ഏഹ് എന്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു കേട്ടോ നേരെ കാണുന്ന അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരം എപ്പോഴും ശബ്ദം മുഖരിതമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ആ ക്ഷേത്രം ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെത്തി ഈ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു കുളമുണ്ട് അമ്പലക്കുളം ഒരു വലിയ ആലുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല രസമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വന്നാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ മീനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ആഹാ ഇത് നമ്മുടെ മാനത്തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലമാണ് നോക്കി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാട്ടർ ഒട്ടും കലങ്ങിയിട്ടില്ല അത് കാരണം മീൻ ആ ചെറിയ
നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെത്തി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു ആല് കണ്ടില്ലേ അതാണ് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആല് ഇത് കുളം ഈ പൂച്ചേട്ടൻ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഈ റോഡിലൂടെ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ കണ്ടല്ലോ മരമ്പത്തൂടെ നടന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പാത്വേടെ അവിടെ എത്തും അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള റൂട്ട് ആ പോയിച്ചേട്ട് അമ്പലക്കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അടി പൊളി അതാമ്പലല്ലേ ആമ്പലല്ലേ ഓ ഇതൊരു വലിയ കുളമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കുളമാണ് ആമ്പല് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഉത്സവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്ര കുളം ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് കുളിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ നല്ല ക്ലിയർ 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 ഒന്ന് കാല് നനയ്ക്കാനേ ഒരു നീല താമര പോലെ ഒരു നീലാമ്പൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച രാവിലെ മനസ്സ് കുളിർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കുളിർമ പോയിച്ചേട്ട് അറൗണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞാനും കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം കുളിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നു കുളത്തിൽ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കുളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട മുങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് കയറാം നല്ല വെള്ളമല്ലേ അടിപൊളി വെള്ളം ക്രിസ്റ്റർ ആ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഈ ഇടയ്ക്ക് അരച്ചതാണ് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല നാച്ചുറൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നല്ല കുളമൊക്കെ കാണാൻ വളരെ അപൂർവ്വം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല രസമായിട്ട് കിടക്കുന്നു കിളികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിസരത്തെല്ലാം ധാരാളം കിളിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കിളിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ആ ഇതന്നെ നല്ല പരിപാടി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ഐഡിയ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സ്റ്റക്കായി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ച കേട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പോകാനെ തോന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പ് വരെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ദീപ്പായിട്ട് പോകണം അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ നല്ല നല്ല താഴ്ച ഉണ്ടാവും അകത്തോട്ട് ബിഗ് ബിഗ് പൂൾ ഈ പരിസരത്ത് ഇവിടെ പെരപ്പങ്കോട് ക്ഷേത്രമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ചും ഇതുപോലൊരു കുളം അത് വലിയ കുളമാണ് ഇത്രയൊന്നും അല്ല ബിഗ് മാസീവ് കുളമാണ് ഞാനത് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഈ പെരപ്പങ്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മേഴ്സിനെ നമ്മുടെ നാടിന് ഒരുപാട് നല്ല നീന്തൽ വിദഗ്ധരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ സംഭാവന ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പെരപ്പങ്കോട് കുളത്തിൽ പോയി ചാടി സ്വിം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആകാറുണ്ട് അപ്പം ബോജേൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുന്നപുരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ അച്ചിറ്റപ്പന്മാരും കസിൻസും ഒരുപാട് പേര് സ്വിമ്മിങ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് പിൽക്കാലത്ത് അവർ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ റഫറീസായിട്ടും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതാണ് ഈ പെരപ്പങ്കോടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ കുളം അല്ല കേട്ടോ ഈ കുളം ചെറിയ കുളമാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം മറ്റതൊരു മാസീവ് കുളമാണ് പെരപ്പങ്കോട് കുളം അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് കുളം അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ട്രെയിനിങ് നടന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു കോഴ്സ് പോലെ കോച്ചസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈകുന്നേരം ഇല്ലേ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെയും പോയി കാണാം അല്ലേ കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഭയങ്കര വലിയൊരു കുളമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പക്ഷികൾ രാവിലെ സമയമാണ് എത്ര ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണിയായി കാണില്ലേ നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു എട്ട് എട്ട് കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ കിളികളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുളത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോകുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുളമൊക്കെ കണ്ടാൽ പോകാനേ തോന്നാറില്ല പോയിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആമ്പൽ ബ്ലൂ കളറിലെ വയലറ്റ് എന്താ പറയുക പേർപ്പിൾ ആമ്പൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കുളത്തിൽ ഒരു പൂ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഈ അമ്പല പരിസരത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി വന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് അധികം വരാറില്ലല്ലോ കുറേ നാൾ മുന്നേ വന്നേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് നല്ല നീറ്റായിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇത്ര നീറ്റല്ലായിരുന്നു ഏത് അവിടെ ഓ മണ്ണ് പിടിഞ്ഞോ അത് ശരി ഇടയ്ക്കേ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ വെള്ളം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞേ കംപ്ലീറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ കയറിയാൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ്
എത്ര ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ പാട്ട് കേൾക്കാം അവിടെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അല്ലേ തെന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെന്താ ആണല്ലേ അതെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം തന്നെയാ ചേട്ടാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വരുന്നില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈശ്വരൻ എത്തിസ്റ്റ് പക്ഷേ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഈശ്വര ഭക്തിയുള്ള ആളാണ് എതിരൊന്നുമല്ല ഈശ്വര ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം നല്ല ഒന്നാം തരം ആലു അല്ലേ രണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെയും കൂടി പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുത് ഉത്സവം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടെല്ലാം തുടങ്ങുന്നു സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ഊഞ്ഞാലാടാൻ പറ്റുന്നു എത്ര വർഷം പഴക്കം കാണാം നല്ല ഇത്രയും വലു വലുതാവുള്ളൂ കണ്ടാ സോ ബിഗ് ഒരു പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് ഭയങ്കര ഒരു ഷെയ്ഡാണ് നൂറ് വർഷമെങ്കിലായി കാണണം ഇത്രയും വലുതാവണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം ആയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വള്ളികളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ ഇത് ആലിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് അതെ ഊഞ്ഞാവല്ലി ആലി കയറി കിടക്കുന്നതാണോ ഓ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാവാം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ വള്ളി അപ്പോൾ ഈ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ വള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു ചെടിയാണല്ലോ ഇത് പാപ്രവള്ളി പാപ്രവള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് ആലിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ആല് അപ്പുറത്തുള്ളത് അരശ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വലുത് ഇത് ഇത്ര വലിയ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ നല്ല തണലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താ ഇത് തെങ്ങ് പോയത് അല്ലേ പന 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 മുകളിൽ കത്തിപ്പോയി തോന്നുന്നു അല്ലേ പട്ടുപോയി പട്ടുപോയി പട്ടുപോയ പന ഇത് ആലിൻ്റെ ഇത് വയണല്ലേ വയണാമരം ഏത് ഇത് മാവാണല്ലേ കാവ് ഏതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കാവ് ആണോ കാവും അതോട് അനുബന്ധിച്ച് ദേവി ക്ഷേത്രം പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കാവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ കാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിറച്ച് മരങ്ങളും തിക്ക് ഭയാനകമായ ഒരു കാട് പോലെയുള്ളൊരു വലിയ വനപ്രദേശം പോലെ ഇരുന്ന കാവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു ദേവി ക്ഷേത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ മോഡേൺ അല്ല ചെറിയൊരു ദേവി ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ആ കാവും ദേവിയും എല്ലാം ആയിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലുള്ളൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പിൽക്കാലത്താണ് ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞല്ല മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നേരെ നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇല്ലേ റബ്ബറൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് കൂടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ നടന്നു എന്ന് പറയാം റൗണ്ട് അടിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് വഴി നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ കൂടി അത് തീർന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്തി അതാണ് സത്യം അപ്പം ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം കഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ചായ മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഭൂചന്ദ്രൻ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബോച്ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബോച്ചേട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് പരപ്പം കൂടുള്ള ഫാം ഹൗസും പരിസരവും നല്ല സ്ഥലമല്ലേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്രാമ കാഴ്ചകളും അമ്പലവും കുളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ രസമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ബോച്ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകും ഇതുപോലെ 
അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള വിശേഷം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് തന്നെ വെക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫാം ഹൗസ് കാണിക്കണം എന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂറും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇത് ലെങ്തി ആയി പോയില്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഫോൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ